Y eso es lo que nosotros vemos en la historia de David, de Salomón en el libro de Crónicas. And that's what we see in the book in the book of Chronicles in reference to David and Solomon's life. Que si permanecemos fieles a Dios, Dios es soberano hasta la eternidad. That if we are faithful to God, he is faithful to us to eternity. The Lord is uh, speaking from the beginning of the service. He's speaking into our lives and uh, um, worshiping the Lord in the songs. The Lord is ministered to us, and uh, we're going to be sharing the word, and the, the word is going to be continue to be ministered to us. And uh, and the songs, the Lord remind us that from the beginning to the end, we have to trust in Him. In our personal lives from the beginning that we know the Lord until the Lord returns to us, we need to continue to trust in the Lord. And uh, because it's nothing better than worshiping the Lord. Amen. Well, uh, Father, thank you for your spirit that is speaking into our midst, O oh Lord, and I just pray that, uh, that you continue to be. Uh, Fill in our lives with your presence, and I pray, Father, that you will be ministered and touch us uh, with your word, oh Lord. And I thank you, Father, for for being in our midst. Thank you for the Spirit that is in our midst and is speaking so clearly to us, O oh Father. And just teach us, O oh Father, and help us to proceed, proceed in faith, uh, doing the work that you call on us to do. In the name of Jesus, I pray. Amen. Well, Pablo is ready, and I'm ready. I'm going to be sharing in the in the book of Second Chronicles. Uh, uh, I'll be in the passage, uh, passage uh, chapter six, and, and some of the verses in, in the chapter seven too. And uh, I'm going to be reading. And uh, the word of the Lord has always reminded us that the Lord is is seeing us, is looking at to us. And uh, from the beginning and to the end, God is working in an amazing way here yeah, and sustain us. I'm gonna, yeah, I'm gonna say something. Uh, my title is uh, "Los Los ojos de Dios están sobre ti." The eyes of the Lord are upon you. Cuando crees en su palabra. When you believe His word. Y eso es una de las cosas que vemos que Dios nos ama. And that's one of the things we see, that the Lord loves us. Y que el Señor ve todo lo que hacemos. And he sees everything that we do. Y que él está interesado en nosotros. And he's interested in us. Y que él desea que pasemos nuestra eternidad con él. Nuestra perdida. Eternidad. And that he wants us to share his eter eternity with him. Porque ese es el deseo de nuestro Padre que está en los cielos. And that's the desire of our Father who's in heaven. El rey David creyó a Dios en medio de sus adversidades y conflictos. King David, he loved the Lord in the midst of his adversities and conflicts. Y podemos ver que él puso su mira en él, en el Señor. And we see that he placed his life in the Lord's Llamó hands. Llamó su corazón a confiar en él. And he put his heart to trust in God. Y vemos que la historia nos cuenta que él reinó sobre 40 años. And we see in his story that he reigned for over 40 years. Eso nos habla en el libro de Crónicas. And that's what the book of Chronicles tells us. Muestra sus grandes logros. It demonstrates all of his great accomplishments. Victorias. His victories. ¿Y todo por qué? Porque Dios estaba con él. And why? Because God was with him. Porque él aprendió a confiar en lo poco que Dios le dio, empezó a confiar en él. And he... And he began to trust in the Lord. In the little things that the Lord gave him, he trusted him. Y de igual manera, David amó a Dios también. And likewise, David loved the Lord. Así como Dios le amó también a él. In like manner, the Lord loved David, David loved the Lord. Así que hubo una buena relación con su padre. So David had a good relationship with his father. Y vemos que David al morir prosigue su hijo Salomón. And we see that David 
preceded his son Solomon. Y vemos que todas estas cosas se basan en proseguir la obediencia. And we see that obeying the word of God para ver los resultados que Dios anhela hacer con su pueblo. That's how you're going to see the results that the Lord has for his people. Porque cuando Dios habla, los planes de Dios son grandes y hermosos. Because when the Lord speaks, his plans will be accomplished and they're great plans. Y todo tiene que ver con confiar y con obedecer. It all has to do with trust and confidence. Y eso es lo que nosotros vemos en la historia de David, de Salomón en el libro de Crónicas. And that's what we see in the book in the book of Chronicles in reference to David and Solomon's life. Que si permanecemos fieles a Dios, Dios es soberano hasta la eternidad. That if we are faithful to God, he is faithful to us to eternity. Dios busca a aquellos que le aman y a aquellos que abren su corazón a él. God looks for those that open their hearts to him and he loves them. Vemos que la vida con el Señor tiene absolutamente planes. We see planes. that the word that the the in Christ, in God we have plans. There y are que plans. Las intenciones de Dios son hermosas y perfectas para su pueblo. And we see that the intentions of God for his people are great and marvelous. Y en la historia cuando la leemos vemos paso a paso Cómo Dios desarrolla su propósito cuando sometemos nuestro carácter a Dios. When we submit our character to God, we see how the Lord develops it little by little. Y buenos líderes desarrollan también a un buen pueblo. And good leaders develop their people. Porque un buen líder su pueblo le sigue. Because the people will follow a good leader. They're going to follow them. Una pequeña introducción. Just a small introduction. En segunda de Crónicas, capítulo 6, voy a leer versos saltados. 6, 14 y 15. We're going to read different um, sorted verses in 2 Chronicles, chapter 6, and we're going to start in 14. 14 y 15. 14 and 15. Voy a ir hasta el 16, 14 y 16. We'll go up to 16. Jehová Dios de Israel, aquí es Salomón, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra que guardes el pacto y la misericordia con tus siervos y cam que caminan delante de ti de todo corazón. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como se ve en este día. Ahora pues Jehová Dios de Israel cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden sus caminos andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Beginning in 2 Chronicles, verse 14, and it's Solomon speaking. And he said, O Lord, God of Israel, there is no God like you in heaven or on earth, keeping covenant and showing steadfast love to your servants who walk before you with all their heart, who have kept with your, you have kept, who have kept with your servant David, my father, what you declared to him. You spoke with your mouth and with your hand have fulfilled, in, have fulfilled it this day. Now, therefore, O Lord, God of Israel, keep for, your, keep for your servant David, my father, what you have promised for him, saying, You shall not lack a man to sit before me on the throne of Israel, if only your sons pay close attention to their walk, and to walk in my law as you have walked before me. Salomón, uh, vemos que tiene, eh, está, tiene una oración, tiene una conversación a Dios. We see that Solomon is having a conversation with the Lord. Que Dios es Dios y que no hay uno como Él. That, que Él guarda su pacto. That God is God and there is no other God like Him, like him and He keeps His pact or His covenant. Y Él, él está viendo que estas promesas deberá, se, va, se van a cumplir. And he's the one that's going to make sure that these promises are fulfilled. 
Por la misericordia de Dios. By the mercies of God. Porque dice que caminan delante de ti al caminar delante de él con todo su corazón. Those that walk before the Lord with all of their heart. Hay unos requisitos. There are some requirements. Que Dios mira de nosotros. That he looks for in us. De caminar. To walk. Caminar con él. To walk with him. De obedecerle a él. To obey him. Porque Dios cumple. Because God accomplishes what he says. Porque Dios no se tarda en cumplir sus promesas. And he will not delay in fulfilling his promises. Así como Dios lo sigue haciendo a través de nuestras vidas. And that's how we see it developing in our lives. Que Dios nos mira. That he looks at us. Que Dios observa nuestra vida y nuestra conducta. He observes our conduct and our actions. Y que Dios nos habla. And that the Lord speaks to us. Para que confiemos en él. So that we could have confidence in him. Y vemos que Dios establece lo que tiene que establecer con el pueblo de Israel y su trono. And we see that the Lord did establish what he wanted to in the throne of Israel. Y que él bendeciría la casa de Israel. And he was going to bless the house of David. Y que él bendeciría la vida de Salomón. And he was going to bless the life of Solomon, Como the son of David. Como había prometido a través de su, de su padre David. It's in the same manner that he had blessed his father David. Miremos el 20, verso 20 del 6. And we're going to go to verse number 20. 20, 26 del 6. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oiga la oración con que tu siervo ora en este lugar. Lea el 20. Um, <coughs> Second Chronicles chapter 6, we're going to start on verse 20. That your eyes may be open day and night. Versículo 20, ¿verdad? Sí, el 20 nomás. Yeah. That your eyes may be open day and night toward this house, the place where you have promised to set your name, that you may listen to the prayer, to the prayer that your servant offers toward this place. Vemos que Salomón en la oración que hace, él le pide a Dios que sus ojos estén completamente abiertos día y noche. We see here that Solomon asked the Lord to have his eyes upon or to look at what we do day and night. Sobre la casa, sobre el templo. Over the temple, what we do and the temple. Porque él reconoce que Dios tiene que estar sobre ellos, porque es, la, es lo que a ellos los mueve en sus vidas, la presencia de Dios. Because he recognizes, Solomon did, in the Lord, that it's only through him that we have our being, that we have our movements, that we move. Y que la presencia de Dios seguiría moviéndose y bendiciendo al pueblo de Israel. That the Spirit of God will continue to move and bless the nation of Israel. Es importante, ¿no? Uh, en la Escritura nos habla acerca de, de que Dios mira, de que Dios observa, Dios examina. It's important for us to realize that the Lord is looking, He's examining, He's, he's paying attention to what we're doing. Y vemos que Dios está atento. He's paying attention to what we're doing. Su, sus ojos no se cansan de ver. The Lord never stops looking to and fro. Y sus promesas tampoco cesan de ser. And his promises never cease. Porque ese es el propósito que Dios tiene para con su pueblo. And that's the, pro, the, the purpose that the Lord has towards his people. Dice el 21, así mismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada que oigas y perdones. Si alguno pecare contra tu prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a la justicia. Amén. A su justicia hasta el 23. Amén. Um, chapter 6 again, and we're going to start at 21 through 23. And listen to the pleas of your servant and of, and of your people Israel when they pray toward this place. And listen from heaven your dwelling place, and when you hear, forgive. If a man sins against his neighbor and is made to take an oath and comes and swears his oath, before your altar in this house, 
Then hear from heaven and act and judge your servants, repaying the guilty by bringing on his, on, on his conduct, by bringing on his conduct, hmm, repaying the guilty by bringing his conduct on his head and vindicating the righteous by rewarding him according to his righteousness. Pero vemos que uh, Salomón, uh, en la oración, o en la conversación que está teniendo con Dios, que hace, le ora a Dios que si su pueblo falla en algo, y si, si ellos se arrepienten, que el Señor perdone. We see here in Solomon's request to the Lord, that if his, pe if their pe if his people fail them in any way, that he should forgive. Vemos la cuestión del de perdón y el de reconocer el error y arrepentimiento. We see the importance of recognizing our sin, asking for repentance, and receiving the forgiveness. Vemos algo que es importante aquí de, de observar de que Dios está atento a lo que tú oras delante de Él cada día. And we want to see and pay attention to the fact that the Lord is listening to your prayers. He is attentive to what you're saying. Y, y es importante que no guardemos en nuestro corazón estas rencores o estas eh, situaciones en pecado, whatever lo que estemos pasando. Rencor. Sí, uh, enojos. Um, it's important when we're praying to remember not to hold in your heart uh, uh, bitterness towards somebody else or, or some kind of grievance towards somebody. Vemos que Salomón sabe que el ser humano tiene, que, 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 que hay problemas que a veces fallan y caen. We, we, Solomon sees that and he acknowledges that man fail. And le, y él le pide al Señor que tenga misericordia y que perdone y puedan proseguir. And he asks of the Lord that he forgive our sins. Entonces es importante que en nuestras vidas personales nosotros no guardemos cosas inapropiadas y no las confesemos delante de Dios. Oh, it's not right that we come before the Lord and we're holding in our heart unforgiveness towards somebody else. Porque esa es una de las cosas que a veces lleva al, 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 al cristiano a caer. That's something that could cause a Christian to fall. Por no reconocer algún pecado que hay dentro de su vida. Because you're unwilling to recognize a sin that may be in your own life. Y vemos que aquí siguen, enumeran más y hay una lista respecto a esta, a, a esta situación. And as we keep going down, we see a, a list of different things. Pero no la voy a leer todo. Voy a ir al 30, 33. We're not going to read all of it, but we're going to go to 30 through 33. Verse 30 dice, through 33. Dice en el verso 6, 30, dice, Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si vinieren y oraren hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa, que hoy es edificada. Está 33. Empezando en 32, ¿verdad? El, em, sí, empezando o 30, en 30. 30. Okay. Uh, 30, verse, 30. Uh, chapter 6, and we're down at verse 30, and we're going to go down to 33. Then hear from heaven your dwelling place, and forgive and render to each whose hearts you know according to all his ways. For you, you alone, or you only, Know the hearts of the children of mankind, that they may fear you and walk in your ways all the days that they live in the land that you gave to their fathers. Likewise, when a stranger, a foreigner, when a foreigner 
who is not of your people Israel, comes from, from a far country for the sake of your great name and your mighty hand and your outstretched arm, when he comes and prays towards this house, hear from heaven your, hear from heaven your dwelling place and do according to all for which the foreigner calls to you in order that all the peoples of the earth may know your name and fear you as do your people israel and that you and that they may know, that, and that and that they may know that this house that i have built is called by your name amen um, podemos ver que salomón le dice a dios porque solo tú conoces el corazón de los hombres de los hijos de los hombres we see here that solomon is saying Lord, only you know the hearts of men, of mankind. Para que te conozcan y teman a ti. So they may know you and fear you. Y puedan andar en tus caminos. And so that they may walk in your ways. Así que la oración es importante que está haciendo Salomón. So, Adiós. Solomon's prayer to the Lord is very important. Porque Salomón, Dios le dio sabiduría. Because the Lord gave Solomon wisdom. Pero Salomón le ora a Dios, le dice, solamente tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. And Solomon prayed, Lord, only you know the hearts of mankind. Y obra en ellos. And, and work in that. Así que vemos que Dios responde a la oración que hace Salomón. So we see that the Lord responded to Solomon's prayer. Podemos mirar en segunda de Crónicas 7, 1, 5. La respuesta que Dios da a Salomón. And we see here in 2 Chronicles uh, 7, sí. verses 1 through 5, God's response to Solomon. Cuando Salomón acabó de orar, descendió, este lo estuvo leyendo David en la mañana, mm -hmm. temprano. Cuando Salomón acabó de orar, dice que descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron y sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque él es bueno y su misericordia es para siempre. Now, this is the verse that David had made reference to actually two times in, in, before we even got to this point. It was mentioned twice. So it'd be uh, chapter 7, verses 1 through 3. Vemos que la gloria de Dios descendió sobre la casa. No lo leí todavía. Oh, okay. <laughs> Perdón. As, as, soon, and, uh, as soon as Solomon finished his prayer, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices and the glory of the Lord filled the temple. And the priests could not enter the house of the Lord because the glory of the Lord filled the house of the Lord. When all the people of Israel saw the fire come down and the glory of the Lord onto, on the temple, they bowed down their faces to the ground onto the pavement and worshiped and gave thanks to the Lord saying, for he is good For his steadfast love endures forever. Vemos que la gloria de Dios, la mano de Dios, la presencia de Dios, cuando le adoramos en esta mañana, vemos que el Espíritu de Dios se está moviendo. We see the Spirit of the Lord moving when we went through the power of God's hand. We see him responding to us. El Señor cumplía su pacto con el pueblo de Israel. The Lord was completing his covenant pact with the people of Israel. Pero recuerde que uh, estaban hablando, eh, um, nuestro hermano Eric estuvo dando una pequeña ilustración. Remember that the Lord, uh, Eric was giving us a small illustration. Que va junto con todo esto. That goes very similar with all this. It goes with this. Tenemos a Jesús. We have the Jesus. Quien nos ama. Who loves us. El Padre envió a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. He, the Father sent His Son to die on the cross for each and every one of us. Y la gloria de Dios sigue moviéndose sobre su pueblo. And the glory of the Lord keeps moving through 
his people. El Espíritu de Dios se mueve sobre nuestros medios. The Spirit of the Lord moves amongst us. Y nos está corrigiendo y nos está diciendo qué está pasando. And he corrects us and he shows us what's going on. Si él te dice que vas por este camino, debes de obedecer. If he tells you to go through this path, you should listen. Elizabeth estaba compartiendo una palabra también. Elizabeth came up and she spoke a word. Si el Señor nos dice algo, pongamos atención. And if the Lord is touching you, pay attention. No nos vayamos por otro camino. Don't go to the, uh, to the left or to the right. Go where the Lord is directing you. Estamos leyendo en crónicas. We're reading in Chronicles. Si Salomón hubiese seguido otro camino y no hubiese escuchado la voz de Dios. If Solomon had gone through another path and not had listened to the Lord. Este reino glorioso y victorioso que existió en esta época. And then this kingdom, glorious as it was. No hubiese sucedido. Would have never happened. Podemos ver la mano de Dios, la gloria de Dios. We can see the glory of God, the hand of God over the kingdom. Cuando ponemos nuestros ojos en el Señor. When we place our eyes on the Lord. Desde el principio hasta el final debemos confiar en el Señor. From the beginning to the end we should trust in the Lord. Salomón le pidió a Dios todas estas cosas y Dios se las concedió. The Lord, uh, Solomon asked for all of these things. And the Lord uh, accepted it. Dios respondió todo lo que él pidió. The Dios Lord responded to everything that Solomon had asked for. Así que por eso, hermanos, si hay algo a veces que es negativo en nuestra vida. So if there's something, brothers and sisters, that's negative in our lives. Tengamos cuidado. Be careful. Tengamos cuidado cómo caminamos. Be careful how you walk in front of him. Tengamos cuidado cómo estamos mirando las cosas. Be careful of how we view things, the world view maybe. Porque pienso que estamos en tiempos sensitivos. I believe that we're in sensitive times. Donde la iglesia no debe dormir. Where the church should not be caught napping. Donde nosotros debemos estar velando. Where we should be vigilant. Y debemos estar mirando con diligencia lo que Dios quiere. And seeking diligently what the Lord would have us to do. Para que no seas sorprendido. So that you won't be surprised, caught off guard. Si tienes obstáculos en tu vida. If you have obstacles that may arise. Si cosas a veces son difíciles. Things that could be difficult. Mantente enfocado en el Señor. Be focused on the Lord. Segunda de Crónicas 7, 12, 18. Second Chronicles 7. 12, 7, 7, 12, 18. 12 through verses 18. Aparición y promesa del Señor, ¿no? Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino. Como paté con David tu padre diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Empezando en 12. 12. Oh, 12. Um, starting in verse 12, chapter 7. Then the Lord appeared to Solomon in the night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. When I shut up the heavens so that there is no rain or command the locusts to devour the land or send pestilence among my people, 
If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear them from heaven and I will forgive their sin and heal their, heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayer that is made in this place. For now I have chosen and consecrated this house that my name may be there forever. My eyes and my heart will be there for all time. And as for you, if you walk before me as David, your father walked, doing according to all that I have commanded to you, to you and keeping my, in keeping my statutes and my rules, then I will establish your royal throne as I con co covenanted, coven covenanted with David, your father, saying, you shall not lack a man to rule Israel. Son palabras que podemos ver que um, ministran hasta el día de hoy en nuestras vidas. These are words that we see can minister us even today. Dios dice, si hay alguna dificultad, aunque no llueva, o aunque hayan problemas, even though there's difficulty, even though there's famine, even though there's locusts, es interesante que dice, si él cerrare los cielos para que no haya lluvia. It's interesting that he said that even if I close the heavens and there's no rain. A veces vemos que hay lugares donde no llueve. We see places in this world where there's very little rainfall. Pero estas cosas vemos que Dios dice, dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, and y oraren, uh -huh. estoy en el 14. Y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces el mismo 7, 14. Yeah. So verse 14. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear them from heaven and I will forgive their sin and heal the land. Entonces vemos que Dios mira la condición de nuestra vida, de nuestro corazón. So we see that the Lord looks at our lives and the condition of our hearts. Porque el Dios que está hablando a Salomón y al pueblo de Israel en aquella época. Because the God that was speaking to Solomon and the people of Israel in that era. No hay una diferencia del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob al Dios que tenemos hoy ahora. Yeah, there's no difference between the, Abra the, the God of Abraham, Isaac and Jacob. And the God that we serve today. Dios mira nuestra condición y nuestro carácter, la humildad. He looks at our condition, our character, and our humility. Si nos conducimos en él, en humildad. And if we deal with him in humbleness. Y reconocemos que él es Señor. And we recognize that he is the Lord. Habrá bendición. There will be a blessing. Y sabemos mucho que tenemos un plato de comida en la mesa. We have a place. No, no, lo repito en español. Y sabemos que tenemos un plato de comida en la mesa cada día. Oh, and we know that daily we we have food in front of us all the time. Y no solamente alimentos tenemos trabajo. We don't only have subsistence food, but we have work. Porque Dios conoce las necesidades de su pueblo. Because the Lord recognizes the need of the people. Y que Dios es quien provee. And the Lord is the one that provides. Así que tenemos que confiar en el Señor siempre. We need to confide in our Lord. Confiar en el Señor. To confide in the Lord. Si, si, si hay algo que, que estás fallando, recuerda siempre no guardes eso en tu corazón. If in, a Dios. if in some reason or some way you know that you're failing the Lord, don't hide it. Don't keep it hidden. Reveal it. Porque to the te, Lord. te previene de la bendición de Dios. Because it's preventing the blessings of the Lord from coming down to your life. Así que vemos que Dios tiene sus ojos puestos desde el comienzo de la creación hasta el día de hoy. So we see that the Lord has been watching over us from beginning of creation until present day. Ahora mismo los ojos del Señor están puestos sobre cada uno de nosotros. Right now the Lord is, his, his eyes are upon each and every single one of us. Porque somos creación de Dios. Because we're the creation of the Lord. En ningún momento Dios está distraído. 
At no moment is the Lord distracted. O se ha olvidado de ti. Or has he forgotten you? A veces noso nosotros somos los que tendemos a olvidarnos. We are the ones that are fickle and we're the ones that forget about the Lord. Y entonces Dios a través de su palabra nos recuerda cada momento. Perdón, disculpe. Lo puedo y decir. Dios a través de su palabra nos recuerda constantemente. And the Lord, through his word, reminds us continually of this to, to, to remember. Quiere atraernos a él. He's always trying to draw us back to him. Si estamos dispuestos. If you're willing. Él siempre nos invita, él siempre nos exhorta. He's always inviting us, he's always exhorting us. A cambio. To change. A mejorar. To improve. A que nuestro carácter sea formado al carácter de Cristo. That our character will be transformed to that of Christ. Y hermanos, sobre todo, a confiar, a confiar en el Señor. And brethren, above all, to trust the Lord. Porque esa es una de las grandes crisis que a veces los seres humanos tienen. Confianza, confiar. That's one of the great challenges that we may have is to have confidence, to trust in the Lord. A veces estamos aquí, estamos bien, y cuando salimos de momento, ya tenemos otra perspectiva. It's, it's, while we're here, we have one perspective, and as soon as we walk out the door, we, our perspective changes. Manténgase alineado con el Señor. Remain aligned with the Lord, whether you're in this building or out. En palabras es, manténgase fiel a Dios. Remain faithful to the Lord. Haga lo que le agrada a Dios. Do what pleases the Lord. No haga lo que le agrada la carne. Don't do what uh, uh, would be good for your flesh. Be no gratifying. Se en los placeres de la carne. Yeah, don't enjoy the, 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 don't gratify your flesh. There you go. Así que vemos en Salomón que él tiene un reconocimiento sobre la divinidad de Dios. Lo puedes repetir. Sobre la divinidad. Vemos que Salomón tiene un reconocimiento sobre la divinidad de Dios. We see that Solomon in his wisdom recognized that man is weak towards God. Sabe que Dios es un Dios misericordioso y que perdona. And we, he knows that God is a God that will forgive and have mercy. He'll show mercy. Si hay arrepentimiento genuino. If there's true repentance. En la historia de David, recuerdan la historia de David, los pecados que él cometió, se arrepintió de corazón. We see that David wasn't a perfect man. He failed the Lord, but he repented wholeheartedly. Porque no hay ningún hombre en la tierra que no falle y que peque. Because there's no one, no man that, or woman that never fails. We, we all fail. Y hablamos de Salomón, también vemos que Salomón también tenía sus caídas. And speaking of Solomon, we see that Solomon also failed. Pero Dios es un Dios que perdona. But si God is a God that forgives. Él no se olvida de lo que Él ha prometido. He doesn't forget what He promised us. En el pueblo de Israel, Él cumplió su pacto. And in Israel's uh, part, He completed His part. Y el pacto se cumple, pero si el pacto se rompe, Dios lo rompe. The covenant was made, but if the covenant is broken, it was broken. Así que la presencia de Dios habita mientras nosotros abrimos nuestro corazón. And we see that as long as the, uh, we abide in God, He will be with us all the time. Porque si nosotros nos alejamos de Dios, Dios no tiene interés sobre nosotros. Si nosotros nos alejamos de Él, mm -hmm. Dios se distancia de nosotros. If we pull away from the Lord, in turn, He pulls away from us. Porque Dios es un Dios de relación. Because God is a God of relationship. Y Dios está interesado en nosotros. And God is interested in us. Entonces podemos ver que la presencia de Dios no podía ser contenida sobre el templo. And we see that the presence of the Lord couldn't just be contained in the temple. It was, it was overflowing. It was pouring out. Sabemos que Dios es el creador de todas las cosas. And God is the, the creator of all things. Creador de los cielos y de la tierra. God, uh, God is the creator of heaven and earth. Y Salomón entendía que no podía meter a Dios en un cuarto. And he, God, uh, Solomon realized, I can't just stick God in, in a box or in a room. Pero la presencia de Dios estaba sobre el tabernáculo en aquella época. And at that moment, the, the presence of the Lord was over the tabernacle. Porque Dios se placía sobre aquellos que le amaban. And the Lord was pleased with those that love him. Porque Dios ama, Dios ama su pueblo. Dios Because ama su God pueblo. loves his people. 
Así que vemos que existe un acercamiento a Dios a través de la oración y de la intercesión. Atestamiento. Acercamiento, acercándose a Dios. Uh, existe un acercamiento. Uh, acercamiento. So we see that there, there should be a drawing towards the Lord. Es la manera como Salomón desarrolla una comunión con Dios. And this is how Solomon develops himself in his relationship with the Lord. La oración, hermanos, es muy importante. Prayer, brothers and sisters, is very important. Porque la oración, Dios está oyendo nuestras oraciones. Because God is listening to our prayers. Porque Dios intercede a través de, su, de las oraciones. Because God intercedes through prayer. Por eso clamamos a Dios. And that's why we uh, raise our petitions to the Lord. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para tener una comunión íntima con el Señor? Now, what do we need to do to have a close and intimate relationship with God? ¿Cómo nos acercamos a Él? How do we draw closer to Him? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Conectando? Sí, ¿cómo nos conectamos? ¿Cómo está nuestra oh, how, relación? ¿Cómo estamos nosotros mirando? How is our relationship with the Lord? ¿Sabes tú que el Señor está contigo? Do you know that the Lord is with you? ¿Sabe que los ojos de él están puestos sobre ti día y noche? Do you know that God's eyes are on you day and night? Por eso nos tenemos que acercar a él día a día en oración. And that's why we need to draw closer to the Lord day and night. Por eso lo buscamos. That's why we look for him, we Por eso search for him. Invitamos en nuestra vida. Por eso le invitamos a nuestra vida porque queremos que él more en nuestras vidas. And that's why we in, in, invite him into our lives because he he'll be with us, he'll dwell with us, he'll fellowship with us. Que Dios escucha. Because God hears. Dios está escuchando. The Lord is hearing. Dios está escuchando. The Lord is hearing. Así que tenemos que permanecer en su palabra, permanecer en él. So we need to maintain ourselves in the word of God. Dios se place en atender a sus hijos. And the Lord rejoices. He, he finds joy in, in, in being with his people. Desea conceder las peticiones de tu corazón. And he desires to, to answer your petitions. Porque Dios nos ama. Because he loves us. Dice en Juan 15, 17. In John 15. 7 only. 15, 7, the verse 7. And Juan. Sí, Juan 15, 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. John chapter 15, verse 7 says, If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Está en el libro de Juan. Si sabéis pedir, dice que allí lo dice clarito. Si sabéis pedir, si permanecemos en él. It says it very clearly that if we abide in him and, and his word abides in us, ask whatever you wish and it will be done for you. Si la palabra de Dios permanece en nosotros. If the word of God abides in us. El Señor te dice, pedí lo que quieras. Ask, if the word of God abides in us, ask what you will. Y el Señor lo dará. And the Lord will give it to us. Lógicamente no vayas a ser caprichoso. Of course you're not going to be asking for whims. Para pedirle cosas que sabes que no son las que debes de pedirles. And of course you're not going to be asking for things that, that just pop up and you, you know that the Lord is not going to be gratified by that. Pero todo lo que pidáis en tu corazón, Dios te lo concederá. But everything that you ask for in your heart, the Lord will provide for you. Yo me imagino que muchos de ustedes oran. Many of you, I'm, I'm sure, pray. Y cuando oran, esperan en el Señor. And you're expectantly waiting for that prayer to be answered. Que las oraciones sean contestadas. That your prayers would be answered. Y como el Señor conoce nuestro corazón. And since the Lord knows your heart. Y nuestras necesidades. And he knows our necessities. Él contesta lo que tiene que contestarte. He will answer what he needs to answer. Pero eso es un Dios que es un Dios de amor. He is a God of love. 
que se place con sus hijos. That he enjoys being with his children. Así que los ojos de Dios están puestos sobre ti. So remember that the Lord's eyes are upon you. Dios está en cada movimiento de tu vida. He is, all, he is in all aspects of your life. Salmo 32, 8, 9. Psalm 32, 8, 9. verses 8 and 9. Yeah, almost done. Sometimes I think it would take a little longer because we have translation. Uh, you receive a double portion. But Amen. I'm going to be almost done. But the word of the Lord is good. And the Lord wants that we hear what he wants that we hear in our lives. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Um, Psalm 32, verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Do, uh, be not like the horse or the mule without understanding, which must be curved with a bit and bridle, or it will not stay near you, or, or it will not stay near you. El Señor es, esto es, es en el Salmo de David. El Señor nos muestra de que Él nos enseñará el camino en que nosotros debemos andar. This is a Psalm of David, and here it's clearly telling us that the Lord is going to instruct you in the, and teach you the way that you should go. Los ojos de Dios estaban fijados sobre David. And the eyes of the Lord were fixed upon David. Pero en la parte de abajo es interesante que dice, pero no seáis como caballos o como el mulo, <laughs> the, sin entendimiento. Yeah, the next verse is pretty interesting. Let's not be like a horse or a mule without understanding. Que han de ser sujetados con el cabestro. That needs to be curbed, needs to be reined in by the bit, bit and bridle. Con freno. With a with the brake, bit and bridle. La obediencia, manes. Obedience, brothers. Si nosotros caminamos bien en el Señor, no necesitamos que el Señor nos diga que somos como caballos o como mulos. Yeah, if if we're walking in the Lord, we don't have to be treated like a horse with being yanked here and there. Porque a veces hay personas que caminan sin el conocimiento y hacen lo que les lo quieren hacer. There are people that walk around without any knowledge at all and they just do what they feel like doing. Y es, es un ejemplo que dice, ten cuidado para que yo no tenga que estarte frenando. And this is an example where it's telling you, let's be careful with what you're doing so that I don't have to put the, the brakes on you. Es muy importante que sepamos hacia dónde miramos y cómo estamos mirando. Then we need to be aware of where we're going and what are we looking at. No te distraigas. Don't be distracted. En el Salmo 34, 5 dice, Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿De dónde viene vuestro socorro? Viene de Dios. De, nuestro. El 34, 5, Salmo 34, 5. So, Psalm 34, verse 5. Those who look to him are radiant, and their faces shall never be ashamed. Así que la Escritura nos da tanta información. Yo voy a parar aquí, ya terminé. En el vemos que la luz viene de Cristo y que nosotros debemos de ser luz al mundo. The Word of God teaches us many things and we see here in this, in this verse that the Word of God is light and it will be demonstrated as we're going to be radiant. Así que vemos que la palabra de Dios es lumbrera a nuestros caminos. The, the word of God lights our path. Termino aquí. I'm finished with this and uh, I just want that we pray and that you close your eyes and allow the Lord to penetrate in your life. You see there is something 
that you're not seeing clearly, ask the Lord for forgiveness because the Lord wants to have a relationship with you. Father, thank you for giving us uh, from the beginning of the service, from worship and from the word that was sharing uh, to speaking into our lives, O oh Lord. That you will be open our eyes, that we can see that you are in the midst of everything, Lord Jesus. That your eyes, they are upon us. That you are ministered in our midst, O oh Father, through your Holy Spirit. And I just pray, Father, that you continue to give us your strength and strength us in faith, O oh Lord. And when we go out through these doors, that we continue doing your will, Lord Jesus. That we not distract the Lord Jesus to the things of the world, but that we will be focused our lives in you. Father, thank you for the presence of the Spirit that is in the midst of us, O oh Father. And I just pray, Lord, that you continue to be touching us and ministry of Father Jesus with others. Those that they don't know you, Lord Jesus, that they can come through you because the light on you, Lord Jesus, is in us, in China, is in us, O oh Father Jesus. Make us, Father Jesus, to reflect, to reflect in our daily walk, O oh Lord, with you. In the name of Jesus, I pray, Lord. Amen. Amen. The Lord bless you. The Lord continue to be, uh, strengthen you and use you. And amen. But thank you. Amen. Have a great day. <clears throat> amen.